नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण बोलूया महत्वपूर्ण मुद्द्याकडे ज्यामध्ये आपण तयारी मुलाखतीच्या या व्हिडिओ सिरीज मध्ये अत्यंत महत्वपूर्ण असे मुद्दे घेत आहोत जे शॉर्ट मध्ये आपल्याला तुम्हाला सांगायचे आहेत पहा विद्यार्थी मित्रांनो आपण पाठ कसा निवडावा याबद्दलचे माहिती अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये घेतली आहे त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मिळून जाईल जेणेकरून तो व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकाल आता महत्वपूर्ण मुद्दा आपण वळत आहोत की पाठ तुम्ही निवडलेला आहे चांगल्या पद्धतीने की हा पाठ तुम्ही डेफिनेटली खूप छान पद्धतीने विद्यार्थ्यांना समजून सांगू शकता आता महत्व पूर्ण दुसरी पायरी पायरी जी आहे ती म्हणजे पाठाची आखणी तर पाठाची आखणी आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीमध्ये करायची असते ज्यामध्ये आपण हरबाटची पंचपदी म्हणतो तर बरेचसे विद्यार्थ्यांना बरेच दिवस गॅप पडलेला जवळपास आठ ते नऊ वर्ष टीचिंग नाही केलेलं असल्यामुळे ह्या विसरल्या असतील त्यामुळे आपण ती सांगत आहोत पहिला महत्वपूर्ण टप्पा प्रस्तावना त्यानंतर तुम्हाला हेतुकथन सांगायचं आहे त्यानंतर विषय प्रतिपादन करायचं आहे त्यानंतर संकलन आणि उपयोजन या प्रकारच्या पाच पायऱ्यांचा तुम्हाला यूज करायचा आहे पाठाची आखणी करताना म्हणजेच पाठ टाचन काढताना आता पाठ टाचन काढताना कसं काढायचं तर पाठ टाचन काढताना प्रस्तावना जी असायला पाहिजे ती तुमची खूप आकर्षक आणि व्यवस्थित अशी विद्यार्थ्यांना त्या विषयाकडे नेण्याशी अनुरूप अशी असली पाहिजे प्रस्तावना झाल्यानंतर तुम्ही चला आपण विद्यार्थी मित्रांनो या पाठाकडे पण वळूया असं आपण हेतुकथन करीत असतो हेतुकथन झाल्यानंतर त्याच्या पुढचा महत्वपूर्ण मुद्दा येतो विषय प्रतिपादन या विषय प्रतिपादन मध्ये तुम्ही जो पाठ निवडलेला असेल समजा तुम्ही इयत्ता दुसरीचा एखादी कविता निवडलेली असेल तर त्या कवितेविषयी तुम्ही काय विद्यार्थ्यांना कसं ती कविता समजून सांगणार आहात हे तुम्ही लिहित असता आणि शिक्षक कृती आणि विद्यार्थी कृतीमध्ये शिक्षक कृतीमध्ये तुम्ही काय करणार आहात आणि विद्यार्थी कृतीमध्ये तुम्ही विद्यार्थ्यांकडून काय अपेक्षित ठेवलेलं आहे हे तुम्ही लिहित असता त्यानंतर पुढचा महत्वपूर्ण जो टप्पा असतो तो म्हणजे संकलन या संकलन मध्ये तुम्ही काही प्रश्न हे विद्यार्थ्यांना विचारता की मिळालेलं जे तुम्ही ज्ञान दिलेलं आहे विषय प्रतिपादन मध्ये ते विद्यार्थ्यांना किती छान पद्धतीने समजलं आहे हे तुम्ही चेक करीत असता आणि उपयोजन मध्ये तुम्ही फलक जे आपण गुंडाळ फळा म्हणतो त्या गुंडाळ फळावर काही क्वेश्चन लिहून नेलेले असतात घरूनच किंवा तुम्हाला तिथे वेळ मिळाल्यानंतर सुद्धा तुम्ही लिहू शकता पण माझं तर म्हणणं आहे की तुम्ही बी प्रिपेअर्ड घरूनच तुम्ही सगळ्या गोष्टी प्रिपेअर करून जा म्हणजे तुमच्यामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचा आत्मविश्वास राहील आणि तुम्ही ते अगदी छान पद्धतीने पुढे स्पष्ट आणि प्रतिपादित करू शकाल मग त्यानंतर तुम्ही जो गुंडाळ फळ आहे त्यावरचे क्वेश्चन विद्यार्थ्यांना घेता एक एक क्वेश्चन घ्यायचे बॅक टू बॅक आपण आणि विद्यार्थ्यांना थोडा वेळ द्यायचा प्रश्नाची उत्तर देण्यासाठी आणि प्रोत्साहनात्मक त्यांना हे करायचं म्हणजे हे तुझं चुकलंय बस असं वगैरे आपण युज करायचं नाही ओके आणि त्यांना आरे तुरे पण बोलायचं नाही आपण त्यांना आवे जावे बोलायचं कारण विद्यार्थ्यांना आपल्याला मांडणं गरजेचं आहे त्यानंतर शेवटचा महत्वपूर्ण मुद्दा म्हणजे गृहपाठ तर गृहपाठ आपण फलकावर लिहित असतो की विद्यार्थी मित्रांना पुढे जे दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी पर्यंत जे काही गोष्टी देतो ऍक्टिव्हिटी की हे तुम्ही करून आणा जेणेकरून या पाठातून त्यांना ती गोष्ट अधिक चांगल्या पद्धतीने स्पष्ट आणि व्यवस्थित समजून यावी यामध्ये तुम्ही उपक्रम स्वरूपात त्यांना देऊ शकता समजा तुम्ही पाठ घेतलेला आहे की भाज्यांचं जो हे आहे दुसरीला एक पाठ आहे ज्यामध्ये सर्व भाज्यांची नावे येतात तर तुम्ही त्यांना म्हणू शकता की शनिवारच्या बाजारामध्ये तुम्ही जायचा आणि कोणत्या कोणत्या भाज्या तुम्हाला दिसतात त्या भाज्या सगळ्या तुम्ही त्यांची नावे ही लक्षात करून यायची मग मी तुम्हाला विचारल्यानंतर तुम्हाला ती आली पाहिजेत असं काही तुम्ही म्हणू शकता